আমি আমি এবং আপনারা জানেন ধরুন মজি শুরু তো কিছুটা বলার চেষ্টা করেছেন ধরুন আমরা কি শুনছি আমাদের নিজেদের কথাটা একটু পাশ কাটিয়ে যাই যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকবার বলেছেন যে সংকট আসছে অবস্থা আরো খারাপ হতে পারে এক জমিও যাতে আমরা খালি না রাখি চিন্তাই হয়তো উনি পজিটিভ অর্থে বলেছেন বাট মানুষ ধরে নিয়েছে সাধারণ মানুষ সামথিং ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ব্যাড ইন দ্য কামিং ডেজ সেকেন্ড কি আমাদের বিজিএম এর প্রেসিডেন্ট আমাদের সবচেয়ে বড় যে সংগঠন যার এক্সপোর্ট যার মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আনে তা তিনি বলছেন এক্সপোর্ট কমছে আমাদের অর্থনীতির আরেকটি পিলার ছিল স্ট্যান্ডিং পিলার আমাদের প্রবাসী আয় সেটা কমছে পরে সময় থাকলে আরও ব্যাখ্যা করব হয়তো আমাদের ব্যবসায় নেতৃবৃন্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেছেন তারা বেশি দামে হলো জ্বালানি চেয়েছেন কিন্তু জ্বালানি আমদানি করার মতো অবস্থা দেশের নাই কিংবা জ্বালানি উপদেষ্টা নিজে বলেছেন টাকা নাই রিজার্ভের সঞ্চিতি নাই জ্বালানি উনি আনতে পারবেন না পারলে দিনের বেলা পুরোটাই লোডশেডিং এ চলার জন্য প্রস্তুতি লাগবে আমি গতকালই এক বাংলাদেশের একটি বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী যার নাকি প্রধান অর্থ কর্মকর্তা হচ্ছে শ্রীলঙ্কান ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম হাউ আর ইউ ডুইং সে বললো দেখো আমার লোকাল কারেন্সি আছে আমি এলসি খুলতে পারছি না সো ওনার একটা বিরাট অংশ এক্সপোর্টও লোকালে ওনারা আছেন এক্সপোর্টও তখন উনি আমাকে বললেন যে আমরা কিন্তু চার পাঁচ বছর আগে শ্রীলঙ্কায় এই অবস্থা দেখেছিলাম যে বিদ্যুৎ নাই এই এলসি খুলতে দেরি হচ্ছে পেমেন্ট ডিফল্ট হচ্ছে প্রাইভেট সেক্টরের কেউ বিদেশে পেমেন্ট করতে পারছে না আমি যদি জনাব মসজিদের মতো আশাবাদী হতে পারতাম খুব ভালো লাগতো যেহেতু আমার একটু মাইক্রো লেভেলের মানে ভিজিবিলিটি আছে আপনি আমি তিনটা একটা তো হচ্ছে যে আন্তর যে মুদ্রা তহবিলের রিভিউ টিম বাংলাদেশ ভিজিট করছে অনেকগুলা কথা কিন্তু আমি সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার আমরা যে চাচ্ছি সেইটা যথেষ্ট না বলেই আমি মনে করি আপনার সাথে আমিও একমত অনেকের সাথে আমি একমত কিন্তু ওনারা যে সমস্ত বিষয়গুলোকে আবার টেবিলে আনছেন এগুলো আমাদের খুব খুবই খুবই প্রয়োজন আমাদের রাজস্ব আদায় আমাদের খেলা পেরিন আমাদের কেন রাজস্ব কাটকে বড় করতে পারছি না আমাদের যে ডিসক্লোজার ব্যাংকগুলোর প্রধান ক্লায়েন্ট কারা ওনারা এই লেভেলও গিয়েছেন কিছু কিছু ব্যাংকের ব্যালেন্স শিটে যে প্রধান যে বৃষ্টির অ্যাজ পার দ্য এফআরসি ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং কাউন্সিলের গাইডলাইন অনুসারে আমরা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বলে সেই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কিংবা আইএফআরএস নাও ওইটার অনুসারে কিভাবে অ্যানুয়াল রিপোর্ট তৈরি করব সেই সমস্ত অ্যানুয়াল রিপোর্ট পরে ওনারা কিংবা ওনাদের সহযোগীরা বলছেন যে প্রধান যে বৃষ্টি ঋণ গ্রহিতা কিছু কিছু ব্যাংকের তাদেরকে কেউ চিনে না হোয়াট ইজ রিয়েলি হ্যাপেনিং এবং আমরা ফোন পাওয়া শুরু করেছি যেহেতু আমি একটি বিরাট ব্যাংকের করসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং হেড ছিলাম তো আমাদের অনেক ব্যাংক রিস্কের ক্ষেত্রে এখনও আমরা উপদেশ দিয়ে থাকি পরামর্শ দিয়ে থাকি মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু ব্যাংকে সিঙ্গাপুরের কিছু ব্যাংকে ইউরোপের কিছু ব্যাংকে তো স্বাভাবিকভাবে গতকালকে কিন্তু আমরা লেট নাইট পর্যন্ত ফোন পেয়েছি যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং ইন বাংলাদেশ কোনো একটি ব্যাংক সম্ভবত প্রায় দুশো মিলিয়ন ডলার পেমেন্ট ডিফল্ট করেছে তো এটা কিন্তু মেসেজ চলে যাচ্ছে তারপর আমরা কি শুনলাম একটি নিয়ন্ত্রক সংস্থার আর্থিক খাতের প্রধানের কাছ থেকে শুনলাম যার ডলার থাকবে সেই এলসি করবে নিজ নিজ ডলার দিয়ে তো আপনি যেটাতে শেষ করলেন আমার আমাকে প্রশ্ন করার আগে যে পেনিকের সিচুয়েশন কিন্তু সবচেয়ে ক্ষতিকারক আমি নর্থ ওয়েস্টার্নে ডাবল চেয়ার প্রফেসর খুব কমই পৃথিবীতে ডাবল চেয়ার প্রফেসর আছে ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড রেপুটেশন এই ডাবল চেয়ার প্রফেসর ছিলেন আমাদের এখানে ডেনিয়াল ডিয়ারমিয়ার ডেনিয়াল ডিয়ারমিয়ার বলেছেন যে ইনফরমাল ওয়েব প্যানিক যে একে অপরের সাথে কথা বলে আমাকে প্রচুর লোক কিন্তু জিজ্ঞেস করে ব্যাংকে যে ডিপোজিট রেখেছি টাকা পাবো তো মামুন ভাই জাস্ট বিকজ আমি ব্যাংকার কিংবা ফরমার ব্যাংকার মানুষের চিন্তাগুলা কি মামুন ভাই কালকে আমি গিয়েছিলাম ওখানে ভেবেছিলাম আপনার আপনাকেও পাবো একটি এমবিসির একজন পদস্থ কর্মকর্তা চলে যাচ্ছেন তার নিজের দেশে ফেরত কিছু কাল কাজ করার পরে প্রায় তিন বছর পরে তো উনি ওনার সাথে আমি যখন পরিচিত হলাম আরো বেশ কিছু এমবেসির কর্তা ব্যক্তিরা ছিলেন অ্যাম্বাসেডার ছিলেন সো 
উনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে ওকে মামু টেল মি ওয়ান থিং আই এম গোয়িং ব্যাক আমি কি এখনই গিয়ে কিছু সঞ্চয় আছে আমার বাড়ি কিনে ফেলবো নাকি অপেক্ষা করব আমি বললাম তুমি ইকোনমিক্সের প্রত্যেক প্রতিবেদন পড়ো নাই যে রিয়েল এস্টেট হচ্ছে গোয়িং টুয়ার্ডস এ অলমোস্ট এ ক্র্যাশ বিকজ অফ দ্য ইন্টারেস্ট রেট হাই তোমার যদি নিজের টাকা থাকে তুমি কিন্তু জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে কিনবা আরো ক্রাইসিস ঘনীভূত হলে তুমি থ্রো এ প্রাইসে কিনতে পারবা তার দেশে জায়গাটা বাড়িটা কিংবা অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য সিন্স ইজ সিঙ্গেল সি ওয়ান্স টু বাই অ্যান অ্যাপার্টমেন্ট এইগুলা কিন্তু কিন্তু সে তারা কিন্তু পেনিক না দে আর ট্রাইং টু অ্যানালাইজ দ্য সিচুয়েশন অ্যান্ড দে আর ট্রাইং টু টেক এ এডুকেটেড পজিশন আমাদের এখানে যেহেতু বেশিরভাগ লোক গরিব যেহেতু বেশিরভাগ লোক বিজ্ঞ নয় আমি অনভিজ্ঞ বলবো না তারা জীবন নদীর পাঠশালা থেকে শিখে তারা কিন্তু এই সমস্ত প্রধানদেরকে অনেক সিরিয়াসলি নেয় যখন বলে যে এলসি খুলতে পারবো না তখন একটা বিদেশি সিএফও কি মনে করবে তাকে তো আমি যদি একটা পেইড সিএফ হই আমি প্রথমে চিন্তা করব হাউ মাই গোয়িং টু ইম্পোর্ট হাউ মাই গোয়িং টু পে আমি যখন এখন এমনি বলছি পেনে ইম্পোর্ট করতে পারছে না যার ফরেন কারেন্সি থাকবে সে শুধু এলসি খুলতে পারবে নালে পারবে না তারপরে বাংলাদেশ ব্যাংক আর ডলার দিবে না স্বাভাবিকভাবে তার নিজের যদি না থাকে সে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরকারি আমদানি নিষ্পন্ন করার জন্যই ডলার দিবে ইতিমধ্যে অনেক ডলার দিয়েছে আমাদের রিজার্ভও প্রায় অসন্তোষজনক পর্যায়ে চলে আসছে এখনও কিছুটা সন্তোষজনক পর্যায়ে আছে তো স্বাভাবিকভাবে তাকে অত্যন্ত কৃচ্ছতা সাধন করতে হবে কিন্তু আমি যদি আমি দেখছি কি আমি জনাব মজিদ বলেছেন আমার এক্সপোর্ট নামছে মারাত্মকভাবে নামছে না অন্যান্য দেশের তুলনায় আমার প্রবাসী আয় দুই বিলিয়ন ডলারে অ্যাভারেজ হয়েছিল মাসে এখন দেড় বিলিয়ন ডলারে নেমে আসছে সুতরাং মারাত্মক পতন হয়নি আমার আবার আইএমএফের লোন নেওয়া একটা পজিটিভিটি ক্রিয়েট হয়েছে অন্যান্য গভর্নর এবং অন্যরা হয়তো অনেকেই বলেছেন এই জন্য একটা আস্থার জায়গা তৈরি হয়েছে আনলেস দেশে নো আমি ও কোনো কারণ দেখি না কেন নো বলবে আমি এটা ওনার সাথে একমত তারপরে যেটা আসছি কিন্তু আমার কিন্তু ডিসেম্বরে আঠারো বিলিয়ন ডলার প্রাইভেট সেক্টরের যেটা বলি ইউজেন্স বাট পেড পেমেন্ট এট সাইট ইউপাস চলে যাবে যে আমাদের টাকা বড় বড় বাংলাদেশি ফার্ম গুলা দিতে পারছে না সেই ফার্মের তো লোকাল কারেন্সি আর্নিং আছে কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংকে যদি ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ ভালো না থাকে বাংলাদেশ যদি এলাও না করে বাংলাদেশ ব্যাংক তাইলে আমি যদি সবাই তো আর লোনটা রিশিডিউল করতে পারে না সবাই তো আর লোনটা ডেফারেল করতে পারবে না ডেফার করতে পারবে না তাহলে এটার যদি অর্ধেকও যদি আমাকে পেমেন্ট করতে হয় আমি যদি পেমেন্ট ডিফল্ট করি ইট ইজ এনাফ এই যে আমি বললাম এটা বৃহৎ ব্যাংক সে তার প্রায় দুশো মিলিয়ন ডলারের পেমেন্ট ডিফল্ট করেছে ইটস এ বৃহৎ ব্যাংক এর ওই ব্যাংকের মাধ্যমে কিন্তু বাংলাদেশকে অনেক বিদেশি ব্যাংকগুলো চিনে এখন হাওয়ার অলরেডি তারা অনেক ফোন করছে কি করব আমরা কিভাবে আমাদের টাকাটা পেতে পারি এটা পেনিকের সিচুয়েশন কিন্তু মানুষকে অনেক সমস্যা সৃষ্টি করে অনেক সময় আসে না ক্রিকেট ইন্দোনেশিয়াতে কিছুদিন আগে ফুটবল মাঠের মধ্যে মারামারি লেগে স্টাম্পিটে মরে গুলো এতগুলা লোক আপনি দেখেছেন গুজরাটের সে ব্রিজ রেনোভেটেড ব্রিজ কতগুলো লোক মরল অ্যান্ড গুজরাট ইজ সাপোজ টু বি এ ফোর রানার স্টেট ইন ইন্ডিয়া where mr modi mm-hmm. also comes from well what is happening governance failure ei je amra je jaga ta srishti kore felechi ek dike panic chirechi bujhte parchi na amra kibhabe manage korbo kono diagnostic o korchi na karon amra mane sense of denial e bhal pochondo kori tar ami na tarpor amra guti koto bloker kache eto boro ekta desh ogroshoroman desh mr modi der bashay tai na amader amra ar eto hocche ki amader itimoddhe to বিশ্বায়ন হয়ে গেছে উই আর নো মোর ইনসুলেটেড ফ্রম দ্য গ্লোবাল কান্ট্রি গ্লোবাল ওয়ার্ল্ড গ্লোবাল মার্কেট তো আগের যে ব্যবস্থাপনা দাওয়াই ছিল ডায়াগনস্টিক করতো হোম হাউস ফিজিশিয়ানরা আপনি আপনি যেমন 
ফালগুনি মুখোপাধ্যায়ের বইয়ে নিয়ার রঞ্জন সেনালের বইয়ে দেখেছেন হোম ফিজিশিয়ান কাকা বাবু ডাক্তার কাকা তাই না দে আর নো মোর ডাক্তার কাকা এভরিবডি ওয়ান্স টু গো টু এন টু এ স্পেশালিস্ট ইন এভার কেয়ার অর ইউনাইটেড ইভেন কি ছোট্ট জ্বরের জন্য রিচ দিচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশালিস্টটা কোথায় দে আর প্যানিকিং অল আওয়ার সাপোজ টু বি স্পেশালিস্ট দে আর প্যানিকিং আজকে এই ডিসিশন কালকে ডিসিশনকে বলছে থুক্কু পরের দিন বলছে শাস্তি দেওয়া হবে পরের দিন বলছে নো শাস্তি দিব না আরেক দিন বলছে যে এই করা হবে আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি না আমরা ব্যবস্থা নিতে পারছি না আমরা কেউ ঝেড়ে কাশতে পারছি না কেন ইউ এর থেকে লোক গিয়েছে নতুন ভাবে আরো বেশি আজকে একটি ব্যবসায় দৈনিক হেডলাইন নিউজ করেছে প্রায় পনেরো লাখ লোক নতুন ভাবে গেল কিন্তু রেমিটেন্স কমে গেল কেন সো এটা কিন্তু ইনভেস্টিগেশন করা খুব কঠিন না কিন্তু আমি একজনকে বললাম ভাই এটা তো সোজা বুঝার ব্যাপারে ওখানে কয়টা এক্সচেঞ্জ হাউস আছে তারা কি করছে কাদের এক্সচেঞ্জ হাউস আছে কে গেল এক মাসে পনেরো দিনে একটা টাকাও ডলার পাঠায় নাই ইট ইস ইজি বলে যে এটার জন্য মামুন রশিদ সাহেব আমাকে একজন সিনিয়র ব্যাংকার বললেন যে সাহস লাগবে তো সামান্য একটা ডায়াগনস্টিক রিভিউ করতে যদি সাহস লাগে এবং সেই সাহসটা নাকি বাংলাদেশে নাই তাহলে তো ওই যে হেতা নয় হেতা নয় অন্য কোথা অন্য কোনোখানে সমস্যার সমাধান রচিত ডক্টর মমতা